கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நான்காவது நாளிலே வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் வேத பாடத்திலே உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்த நாமத்தை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இந்த நேரடி நேரடி ஒளிபரப்பிலே பங்கெடுக்கிறதா நான் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் தேவனாய் கத்த உலக ஒருவரையும் ஆசிரிப்பாராக இந்த நான்காவது நாளிலும் ஆசியா கண்டத்தில் சின்ன ஆசியாவில் இருந்த அந்த ஏழு சபைகளில் ரெண்டாவது சபையாகிய சிமிர்னா சபை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் எபேஸ் சபை எப்படி கிபி முப்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டிலிருந்து தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது ஆண்டு வரை இந்த சபைகளுக்கு அடையாளமாக இருந்ததோ அதே போல் இந்த சிமிர்னா சபை கிபி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து கிபி முன்னூற்றி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வரை இருந்ததான சபையினுடைய காலத்திற்கு முன்னடையாளமாய் சொல்லப்பட்டது சிமிர்னா சபை முதலாவது சிமிர்னா பட்டணத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த சிமிர்னா பட்டணம் விக்கிரக ஆராதனை நிறைந்த ஒரு பட்டணம் இந்த பட்டணத்தை குறித்து கத்தரை சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஒன்பதாம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது சாத்தானுடைய கூட்டமாக இருக்கிறவர்கள் செய்யும் தூஷணம் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த சிமிர்னா பட்டணம் விக்கிரக ஆராதனை நிறைந்த ஒரு பட்டணம் மாத்திரமல்ல ரோம அரசனை வணங்குகிற ரோம் எம்பயர் வர்ஷிப் அது கட்டாயமாக இருந்த ஒரு பட்டணம் இந்த சிமிர்னா பட்டணம் அதாவது ரோம அரசர்களுக்கு ஆராதனை செய்து அவர்களுக்கு பலி செலுத்துகிற ஒரு முறைமை இந்த பட்டணத்தில் இருந்தது மாத்திரமல்ல விக்கிரக ஆராதனை நிறைந்த இந்த பட்டணத்தில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மிகவும் எதிர்ப்பு இந்த பட்டணத்தில் இருந்தது ஆக இந்த சிமிர்னா பட்டணம் ஒரு விக்கிரக ஆராதனை நிறைந்த ஒரு பட்டணம் மாத்திரமல்ல ரோம அரசர்களை வணங்குகிற ஆராதனை உள்ள பட்டணம் கிறிஸ்தவ ஜனங்களுக்கு எதிர்ப்பு காண்பிக்கிற ஒரு பட்டணம் இந்த சிமிர்னா பட்டணம் அடுத்து சிமிர்னா சபை இந்த பட்டணத்தில் இந்த சபை எப்படிப்பட்ட சபையாய் இருந்தது என்பது குறித்து ஒரு அறிமுகமாய் சில வார்த்தைகளை நாம் பார்க்கலாம் சிமிர்னா என்றால் வெள்ளை போல வாசனை என்று அர்த்தம் வெள்ளை போலம் நம் வேதத்தில் அநேக இடங்களில் பார்க்குறோம் குறிப்பாக பழைய ஏற்பாட்டு நாட்களில் ஆசிரியர் கூடாரத்தில் தூப வர்க்கம் ஏறெடுப்பதற்கு இந்த வெள்ளை போலத்தை உபயோகப்படுத்த பார்க்கிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த பொழுது சாஸ்திரிகள் வந்த வந்து அவரை தரிசித்து வணங்கின பொழுது வெள்ளை போலத்தை அவர் காணிக்க செலுத்தினதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிறுவையில் அவர் அந்த மறிக்கிற தருவாயில் ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என் தேவனே என் தேவனே ஏனனை கைவிட்டீர் என்று அவர் கதரும் பொழுது அங்கே இருக்கிறதன் போர்ச்சேவர்கள் அந்த கடற்காலனை எடுத்து தண்ணி அந்த திராட்சை கசப்பான அந்த காரியத்தை தோய்த்த ஒரு கொடுத்தை பார்க்கிறோம் அவர் காயத்தை மறப்பதற்கு வெள்ளை போலம் கலந்த திராட்சை ரசத்தை தோய்த்து கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் ஆக அந்த வெள்ளை போலம் என்பது எதை குறிக்கிறது சிமிர்னா என்றால் வெள்ளை போல வாசனை ஏன் இந்த பட்டணத்துக்கு கத்தர் இப்படிப்பட்ட இந்த வார்த்தையும் இந்த வார்த்தைக்கும் இந்த பட்டணத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்த சபைக்கும் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன சம்பந்தம் என்று பார்க்கும் பொழுது யாத்திராமத்தின் புத்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கிலிருந்து முப்பத்தி ஆறு வரை நம்ம வாசி கேட்கலாம் பின்னும் கத்தர் மோசையை நோக்கி பின்னும் கத்தர் மோசையை நோக்கி சுத்த வெள்ளை போலமும் சுத்த வெள்ளை போலமும் குங்குளியமும் குங்குளியமும் அல்பான் பரிசுத்தூபர்க்கமாக்கி அதில் கொஞ்சம் எடுத்து பொடியாக இடித்து ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கும் சாட்சி சந்நிதியில் வைப்பாய் சாட்சி சந்நிதியில் வைப்பாயாக அது உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு மகா பரிசுத்தமா இருக்க கடவுது இந்த வெள்ளை போலத்தை குறித்து நீங்க பழைய ஏற்பாடு வாசிக்கும் பொழுது மோசைக்கு ஆண்டவர் தூப வர்க்கத்தை குறித்து பிரமாணம் கொடுக்கிறார் அப்படி தூப வர்க்கத்தை குறித்து பிரமாணம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த தூப வர்க்கத்தில் வெள்ளை போலத்தை வாசனைக்காக அவர் சேர்க்க சொல்லுகிறார் 
இந்த வெள்ளை போலத்தை தூப வர்க்கத்தோடு சேர்த்து ஆண்டவருக்கு சுகந்த வாசனையாக ஏறெடுப்பதற்கு இந்த பயன்படுத்தும்படி கத்த சொல்லுகிறார் எப்படி இந்த வெள்ளை போலம் சேர்ந்த தூப வர்க்கம் ஆண்டவருக்கு சுகந்த வாசனையாக ஏறெடுக்கப்பட்டதோ அதே போல் இந்த சிமிர்னா சபை அநேக பாடுகளுக்கு மத்தியிலே கடந்து சென்று தேவனுக்கு ஒரு சுகந்த வாசனையுள்ள அவரை மகிமைப்படுத்துகிற அவரை பிரியப்படுத்துகிற சபையாக இந்த சபை இருக்க போகிறது என்பதற்கு அடையாளமாய் தேவன் சொல்வதை பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த சிமிர்னா சபை எபேச சபையை போல உலக சிநேகத்தால் ஆதி அன்பை இழந்து போகாமல் அநேக பாடுகளை கத்திற்காக சகித்து கொண்டு அந்த பாடுகள் வெளியே கடந்து சென்று ஆண்டவருக்கு என்று சுகந்த வாசனையாக இந்த சிமர்ண சபை மாறப்போகிறது என்பதால் அது பெயரினுடைய அர்த்தம் இந்த சிமர்ண சபை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சபையும் பாடுகள் வழியே கடந்து சென்றது அந்த சபை இந்த கிபி முப்ப தொண்ணூத்தி ஆறிலிருந்து கிபி முன்னூற்றி பன்னிரெண்டு வரை இருக்க அந்த காலகட்டத்துக்கு முன்னடைய நம்ம சொல்லப்பட்டது ஆகவே அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த சபைகளும் இந்த சிமிர்னா சபையை போல பாடுகள் வழியே கடந்து சென்றது சிமிர்னா சபையும் பாடுகள் வழியே கடந்து சென்று கத்தனை மகிமைப்படுத்தினது இந்த சிமிர்னா சபை திருக்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறதான கிபி தொண்ணூத்தி ஆறிலிருந்து கிபி முன்னூற்றி பன்னிரெண்டு வரை அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த சபைகளும் அந்த சபை காரியங்களும் இப்படி பாடுகள் வெளியே கடந்து சென்று கத்திர மகிமைப்படுத்தினது அதான் சிமிர்னா சபையினுடைய காரியம் இப்போ இந்த சிமிர்னா சபை குறித்து கர்த்தர் சொன்ன செய்திகளை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது இந்த சிமிர்னா சபைக்கு இயேசு தன்னை வெளிப்படுத்தின விதம் எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்தினார் இரண்டாம் அதிகாரம் நீங்கள் இந்த சிமிர்னா சபை குறித்து நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் வெளிப்படுத்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினோராம் வசனம் வரை நீ பார்க்க முடியும் எட்டாம் வசனத்தை வாசி கேட்கலாம் சிமிர்னா சபையின் தூதனுக்கு சிமிர்னா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் முந்தினவரும் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் பிந்தினவரும் மறித்திருந்து மறித்திருந்து பிழைத்தவருமானவர் சொல்லுகிறதா சொல்லுகிறதாவது இந்த சிமிர்னா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுது என்று தேவன் யோவானுக்கு பேசுகிறான் தூதன் சொன்ன பொழுது ஊழியக்காரன் என்று முன்னமே சொன்னேன் ஆக வந்து சிமிர்னா சபையினுடைய ஊழியக்காரனுக்கு இந்த செய்தி எழுதும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு தன்னை எப்படி விளங்க பண்ணுகிறாராம் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் மறித்திருந்து பிழைத்தவருமானவர் அப்படின்னு என்ன சொல்ல வராரு நான் ஆதியும் அந்தமுமானவர் நான் மறித்திருந்தாலும் இன்னமும் நான் ஜீவனுள்ளவராக இருக்கிறேன் ஆகவே நீ எதை குறித்து பயப்படாத நான் உயிருள்ளவராக இருக்கிறேன் மறித்து போன தெய்வம் அல்ல நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நீ பாடுகள் வழியே கடந்து போனாலும் உபத்தரம் வழியே கடந்து போனாலும் அநேக நெருக்கங்கள் வழியே நீ கடந்து போனாலும் நான் உன்னை விட்டுடலை உன்னை கைவிடலை நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் லே லூயா லே லூயா கத்தத்தனை வெளிப்படுத்தும் பொழுது நீ நெருக்கத்திலே கடந்து போனால் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் இந்த நெருக்கத்தின் பாதையை இந்த சபைக்கு யார் வைத்தது கத்தர் நீ தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது தேவனே நெருக்கத்தை அனுமதித்தனும் பார்க்க முடியும் ஆகும் இந்த வசனத்தில் கற்றுக்கொள்ள என்ன அப்படின்னா நெருக்கத்திலே தேவன் நம்மை நடத்தினாலும் அநேக போராட்டங்கள் மத்தியிலே கத்த நம்மை நடத்தினாலும் தேவன் நம்மை தனியே விடுவது இல்லை அவர் நம்ம கூடவே இருக்கிறார் அதைத்தான் இந்த சபை வெளிப்படுத்த நீ கை கவலைப்படாத நீ பயப்படாத நீ நெருக்கத்தை நடந்தால் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் இமைப்பொழுதும் நான் உன்னை கைவிட்டது போல இருக்கலாம் ஆனால் நீடு தயவினால் உன்னை சேர்த்து கொள்ளுவேன் ஆகவே இந்த சபைக்கு கத்தர் ஆறுதலாய் பேசுகிறார் சரி ஏன் ஆண்டவர் இந்த சபையை இப்படி நெருக்கத்தின் பார்த்து நடத்தினார் நான் சொன்னது போல எபேச சபையை போல இந்த சபையும் உலக சிநேகத்தால் ஆதி அன்பு இழந்துடக்கூடாது ஆகவே இந்த சபையை கத்தர் சில நெருக்கங்களின் வழியாக இன்னும் தன்னோடு ஒரு கிட்டி சேர பண்ணுகிறார் நீங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் கிபி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து முந்நூற்றி பன்னெண்டு வரை இந்த சபையின் காலங்களை பார்த்தீங்கன்னா நெருக்கத்தின் பாதையில் கத்தை நடத்தினார் ஏன் அப்படின்னா இந்த தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு முன்பு தொண்ணூற்றி ஐந்து அந்த காலகட்டத்தில் சபை இந்த எபே சபையை போல் ஆதி என்பது இழந்துருச்சு இப்போ பின்மாறி போன சபையை திரும்ப கத்தர் சுத்திகரித்து தனக்கு பிரியமாய் மாற்றுவதற்காக நெருக்கத்தின் பாதையில் சபைகள் நடத்தினார் அவதான் ஆரம்ப நாள் நேற்று தினத்தில் நான் சொன்னவங்களுக்கு இந்த எபே சபை சிமிர்னா சபை இவை எல்லாவற்றையும் கத்தர் ஒழுங்காய் கிரமமாய் சொல்லுகிறார் எதற்கென்றால் இந்த வரிசையின் படித்தான் சபைகள் சரித்தர் கடந்து வரப்போகுது ஆக எபேசு சபையின் காலகட்டம் முடியும் பொழுது சபை ஆதி அன்பை இழந்திருந்தது உலக சிநேகத்தால் கத்தரை விட்டு பின்வாங்கி இருந்தது இப்போ இந்த தன்னை விட்டு பின்வாங்கி போன சபையை திரும்ப தன்னோடு இணைப்பதற்கு கத்தர் நெருக்கத்தின் பாதையிலே நடத்தினார் 
ஆக தேவன் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் சில நெருக்கத்தை அனுமதிக்கிறார் என்றால் உங்களை தனக்கு பிரியமாய் உருவாக்குவதற்கு தேவன் சில நேரங்களில் நெருக்கத்தை அனுமதிக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு வார்த்தை வாசித்து பாருங்கள் நீதிமொழிகள் மூன்று அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் அனுமதித்தான் சில நெருக்கத்தை கத்தர் அனுமதிக்கிறார் என்றால் முதலாவது ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்க கத்தர் உங்களை நேசிக்கிறார் நேசிக்கிறவர்களுக்கு தான் நெருக்கம் வரும் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் நம் மறந்துட்டாரு ஆண்டு கைவிட்ட இவ்வளோ நெருக்கம் உங்களை நேசித்ததினால் தான் நெருக்கம் அனுமதிக்கிறார் ஏதோ சில காரியங்களில் நாம் அவரை விட்டு கொஞ்சம் வழி தவறுவதனால் நம் எல்லாருமே தவறு செய்கிறவர்கள் நம் எல்லாருமே பலவீனம் உள்ளவர்கள் அப்படி பலவீனத்தினால சில காரியங்களை விட்டு வழி விலகி போகும் பொழுது நம்மை நேசிக்கிற கத்தரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஒவ்வொரு தகப்பனும் தன் பிள்ளை ஏன் தவறு செய்யும்போது தண்டிக்கிறாங்க தான் நேசிக்கிற பிள்ளை தவறு செய்வதை எந்த தகப்பனும் விரும்புவதில்லை தான் நேசிக்கிற பிள்ளை ஒரு காரியத்தில் வழிவிலகி போகும் பொழுது அல்லது தான் நேசிக்கிற பிள்ளை தன் விருப்பத்தின்படி நடக்காம சில தவறுகள் செய்யும் பொழுது தான் நேசிப்பதனால் தகப்பன் சிற்சிக்கிறார் அதே போலதான் தேவன் உங்களை நேசிப்பதனால் சில சிற்சை சிற்சைகளை அனுமதிக்கிறார் நெருக்கல் அனுமதிக்கிறார் ஆனால் அதில் என்ன விசேஷம்னா ஒரு வார்த்தை வாசி யோபின் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டை வாசி யோபு ஐந்து பதினெட்டு அவர் காயப்படுத்தி காயம் கட்டுகிறார் அவர் காயப்படுத்தி காயம் கட்டுகிறார் அவர் அடிக்கிறார் அவர் அடிக்கிறார் அவருடைய கை ஆற்றுகிறது அவர் கை ஆற்றுகிறதா நல்ல கவனிங்க அவர் காயப்படுத்துகிறார் ஆனா காயத்தை கட்டுகிறார் அவர் நம்ம காயப்படுத்துற கை நம்ம ஆற்றுகிறதாம் அதான் இந்த சபைக்கு சொல்லுகிறார் நான் நெருக்கத்தை நடத்தினாலும் மறித்திருந்தும் பிழைத்திருக்கிறோமா இருக்கிற நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நான் உனக்கு காயப்படுத்துகிற உண்மைதான் உன் நெருக்கத்தின் பாதை நடத்துகிற உண்மைதான் ஆனால் உன் நெருக்கத்தை நடத்திட்டு நான் உன்னை விட்டு போகலை உன்னை சில காரியங்களை நீ உணரும்படி உன்னை காயப்படுத்திட்டு அந்த காயத்தை நான் விட்டுட்டு போகலை நீ உன் தவறுகளை உணர்ந்து எனக்கு பிரியமாக நீ மாறும் பொழுது உன் காயத்தை ஆற்றுவதற்கு நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் லே லூயாம் இன்னொரு வார்த்தை வாசி ஓசியாவின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம் வாருங்கள் கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம் வாருங்கள் நம்மை பீரினார் நம்மை பீரினார் அவரே நம்மை குணமாக்குவார் அவரே நம்மை குணமாக்குவார் நம்மை அடித்தார் நம்மை அடித்தார் அவரே நம்முடைய காயங்களை கட்டுவார் எவ்வளவு ஒரு நல்ல வார்த்தை பாருங்க அவர் நம்மை பீறினார் அவரே நம்மை குணமாக்குவார் அப்ப நம்ம தேவன் எப்படிப்பட்டவர்னா ஒரு நோக்கத்தோடு சில நெருக்கம் அனுமதிக்கிறார்னா உந்த நெருக்கத்தின் பாதையிலே உங்களை தனிமையா விட்டு விட்டு போவதில்லை அல்லது நெருக்கத்திலே நீங்க சந்தித்த வேதனைய அப்படியே விட்டுட்டு போகிறது அல்ல உங்க காயங்களை ஆர பண்ணி உங்களை காயங்களை குணமாக்கி உங்கள் காயங்களை கட்டி கத்தர் உங்களை குணமாக்குவதற்கு அவர் உண்மையிலவராகவே இருக்கிறார் அல்ல லூயா அதான் சபைக்கு ஆறுதல் படுத்தும்படி சொல்லுகிறார் சபையே நீ நெருக்கத்துல கடந்து போறியா அநேக பாடுகள் எனக்கா சந்திக்கிறியா நீ கவலைப்படாத நீ என்னை விட்டு வழி விலகி போயிடக்கூடாது அந்த உலக சிநேகத்தை நீ வெறுக்கணும் நீ எனக்கா வைராக்கியமே வாழ வேண்டும் என்கிற அந்த காரியத்துக்கு நீ உருவாக்குவதுக்கு தான் இந்த நெருக்கத்தை அனுமதிக்கிறேன் ஆனாலும் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் அந்த நெருக்கங்களை மேற்கொள்ள பாடுகளை மேற்கொள்ள உபத்திரவனை மேற்கொள்ள வேதனை சகிக்க நான் பலன் தருவேன் உன் தலை உயர்த்துவேன் ஆக தேவன் நம்மை சில நேரம் சிற்சித்தாலும் அவன் கூடவே இருக்கிறார் காயங்களை ஆர பண்ணுகிறார் அடுத்து இந்த சபையினுடைய நிறைகள் கத்திர சபையிட்டுக்கிற நிறைவான காரியங்களை குறித்து அவர் சொல்லுகிற வார்த்தைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் உன் கிரியைகளையும் உன் கிரியைகளையும் உன் உபத்திரவத்தையும் உன் உபத்திரவத்தையும் நீ ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனா இருந்தும் நீ ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனா இருந்தும் உனக்கு இருக்கிற தரித்திரத்தையும் உனக்கு இருக்கிற தரித்திரத்தையும் தங்களை யூதர் என்று சொல்லி தங்களை யூதர் என்று சொல்லியும் யூதராய் இராமல் யூதராய் இராமல் சாத்தானுடைய கூட்டமா இருக்கிறவர்கள் செய்யும் தூஷணத்தையும் அறிந்திருக்கிறேன் போதும் இந்த இடத்துல பாருங்க உன் கிரிகளையும் உன் உபத்திரவத்தையும் நீ ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனா இருந்திருந்தும் நீ தரித்திரனா இருப்பதையும் நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் அறிந்திருக்கிறேன் ஆண்ட சொல்றாரு இந்த சபை ஐஸ்வர்யவானா இருக்குதா அதே சமயம் தரித்திரமா இருக்குதா எதில் ஐஸ்வர்யம் எதில் தரித்திரம் இந்த சபை குறித்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏழு சபைகளில் இந்த சிமிர்னா சபை இன்னொன்று பிளதல்பியா சபை இந்த ரெண்டு சபைகளை பற்றி மட்டும்தான் நிறைவான குறைவான காரியம் ஒன்றுமே அங்கே சொல்லியிருக்க மாட்டார் இந்த ரெண்டு சபைகள் தான் குறை இல்லாத சபை 
மற்ற ஐந்து சபைகள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைவு காட்டணும் குறை தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த சிமின்னா சபை பார்த்தீங்கன்னா எந்த குறையும் இல்லாத ஒரு நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய சபை இந்த சபை குறித்து ஆண்டு சொல்லும் பொழுது நீ ஐஸ்வர்யவானாய் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனாய் இருந்தும் உனக்கு இருக்கிற தரித்திரம் அது என்ன ஐஸ்வர்யம் இருக்குது தரித்திரம் இருக்குது இந்த சபை பார்த்தீங்கன்னா ஆவிக்குரிய காரியங்களில் ஐஸ்வர்யவான்கள் உலக ஆசிர்வாதங்களிலே தரித்தார்கள் அதான் நீ கத்தை சொல்லுகிறான் இந்த சபை உலக வாழ்க்கையில் தரித்திரர்களாக இருக்கிறார்கள் உலக வாழ்க்கையில் குறைவுகள் உலக வாழ்க்கையில் மற்றவர்களை போல பொருளாதாரத்தில் ஆசிர்வாதம் இல்லை பெரிய செழிப்பில் இந்த சிபிர்னா பட்டணம் எவேசு பட்டணத்தை போல ரொம்ப செழிப்பில் பட்டணம் இல்லை பொருளாதார ரீதியாய் தரித்திரம் பெரிய பண வச ஆஸ் பண வசதிகள் இல்லை ஆடம்பர வாழ்க்கை இல்லை ஆகவே உலக வாழ்க்கையில் தரித்திரர் தான் ஆனால் ஆவிக்குற வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்வான்களாக இருந்தான் இதைத்தான் கத்தர் அப்ரிசியேட் பண்ணுகிறார் ஐஸ்வர்வான் லாசர் சம்பவத்தில் ஐஸ்வர்யவான் உலக ஆசிர்வாதத்தில் அவன் ஐஸ்வர்யவானாக இருந்தான் ஆவிக்குறை காரியத்தில் தரித்திரனாக இருந்தான் ஆனால் லாசரோ பாருங்க உலக ஆசிர்வாதத்தில் தரித்திரன் ஆனால் ஆவிக்குறை காரியில் ஐஸ்வர்யவான் இந்த லாசரோவை ஆபர்கா மடியில் தேவன் வைத்திருந்தார் பரதிசியில் வைத்திருந்தார் ஐஸ்வர்யவான் நரகத்தில் ஒரு விரல் நுனியின் தண்ணீர் கூட கிடையாத அளவு அவன் தள்ளப்பட்டவனாக இருந்தான் அப்போ ஐஸ்வர்யம் எது தேவன் பார்வையில் எது விளையாட பெற்ற ஐஸ்வர்யம் உலக ஐஸ்வர்யத்தை காட்டிலும் ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யம் இந்த சிமிர சபை குறி தாண்ட சொல்லும் பொழுது நீ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யம்லாம் இருக்கிறாயே இந்த சபையை பாருங்க உலக ஆசிர்வாதம் தரித்திரம் ஆனால் அதை குறித்து கவலையே படலை இதுதாங்க சபையினுடைய உண்மையான வெளிப்பாடு உண்மையான நிதர்சனமான நிலை வரும் சபையினுடைய இதுதான் உண்மையான சபை உலக ஆசிர்வாதம் இல்லை என்று கலங்காது ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யத்தில் நான் பெருக வேண்டும் என்று இயங்கும் அதுதான் சபை நாம் எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் ஏன் இன்றைக்கு சபைகள் வெளிவிலகி போயிடுச்சுன்னு அடிக்கடி சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கி ஆவிக்குரிய சபைகளில் ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யத்தில் வளர வேண்டும் என்று சத்தியத்தை போதிப்பதை காட்டிலும் ஜனங்களுக்குள்ள உலக ஆசிர்வாதத்தின் மேலே ஒரு இச்சையை விதைப்பதற்காக இன்றைக்கு பிரசங்கங்கள் இன்றைக்கி ஆராதனை சரி பிரசங்கமும் சரி உலக ஆசிர்வாதம் உலக ஆசிர்வாதம் நீ டூ வீலரில் வந்தால் நீ கட்டாயம் காரில் தான் வரணும் விதைச்சாச்சு விதைய இப்போ இவங்களுக்குள்ள என்ன எண்ணம் நம்ம எவ்வளோ காலம் தான் டூ வீலரில் போகிறது ஒரு கார் தான் நல்லா இருக்குமே நல்லா இருக்குமே நல்லா இருக்குமே நினைக்க நினைக்க பேப்பரில் பார்க்குறோம் உடனே அவன் கார் லோன் உடனே அவன் அட்மிஷன் போட்ட உடனே இப்போ நமக்கு என்ன தோணுது கத்தரனை கார் வாங்குவதுக்கு உயர்த்தி விட்டார் இப்போ லோனில் போய் கடனாளி ஆகி லோனை கொடுத்து கார் எடுத்து லோன் கட்ட முடியாமல் காரை ஓட்ட முடியாமல் இதுக்கு என்ன பேர் கத்தர் கொடுத்த ஆசிர்வாதம் கத்தர் விரும்புகிற ஐஸ்வர்யம் ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யம் ஜபத்தில் வளர்கிற ஐஸ்வர்யம் உபவாசத்தில் வளர்கிறது பரிசுத்தத்தில் வளர்கிறது அபிஷேகத்தில் வளர்கிறது பகுத்தறிகிற ஆவியில் வளர்கிறது ஆத்தும பாரத்தில் வளர்கிறது ஊழியத்தில் வளர்கிறது எந்த மனிதனுக்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை சுவிசேஷமாக சொல்லுகிற அனுபவத்தில் வளர்கிறது இந்த வளர்ச்சி தான் ஐஸ்வர்யம் கத்தர் பார்வையில் ஆக இந்த சபை குறித்து ஆண்டு சொல்லும் பொழுது நீ ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனாக இருந்தும் உனக்கு இருக்கிற தரித்திரத்தை அறிந்திருக்கிறேன் அப்படின்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சபை தரித்திரத்தை குறித்து கவலையே படலை நம்ம எது கவலைப்படுறோம் யோசித்து பாருங்கள் சொந்த வீடு இல்லைன்னு கவலைப்படுறீங்களா இல்லை நான் இன்னும் நாள் ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்தலையே அப்படின்னு கவலைப்படுறீங்களா நான் இன்னமும் சைக்கிளே மிதிச்சு ஓடிட்டு இருக்கிறேனே என்ன நீங்கள் கவலைப்படுறீங்களா அல்லது என் சொந்த மதத்தில் ஒருத்தர் கூட நான் சத்தியம் சொல்லலையேன்னு கவலைப்படுறீங்களா என சொந்த வீடு இல்லைன்னு கவலைப்படுறீங்களா அல்லது நான் கத்திரிக்க எந்த ஊழியமும் செய்யாமல் இருக்கிறேன்னு கவலைப்படுறீங்களா உங்கள் கவலை எதை பற்றிங்க இருக்குது இந்த சிமிர்ன சபை கத்தை அப்ரிசியேட் பண்ண காரணம் தரித்திரச்சு குறித்து கவலையே படலை எனக்கு உலக ஆசிர்வாதம் இல்லையே அப்படின்னு கவலைப்படலை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யவான்களாக இருந்தார்கள் இன்றைக்கி ஏன் அநேக தேவ ஜனங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வளர முடியல ஊழியம் செய்ய முடியல அவன் கவலையெல்லாம் லௌகீக கவலை வேத அழகாக சொல்லுகிறது லௌகீக துக்கம் மரணத்தை உண்டாக்குமாம் அந்த மரணம் ஆத்தம மரணம் அந்த சபை ஆண்டு அப்ரிசியேட் பண்ணும்போது இது உலக ஆசிர்வ தரித்திரனாக இருந்தாலும் ஆவிக்குரு வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யவான்களாக இருந்தார்களாம் ஒரு வார்த்தை வாசிய குலசையர் மூணாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனத்தை வாசிங்க நீங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்ததுண்டானால் எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் மேலானவைகளையே தேடுங்கள் பூமியில் உள்ள பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல மேலானவைகளை மேலானவைகளை நாடுகள் இந்த வார்த்தையை பவுல் சொல்லும் பொழுது எவ்வளவு ஒரு நேர்த்தியா ஆவியானுடைய பிரசனை தொழிலிருக்கிறார் பாருங்க 
நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்தது உண்டானால் சாய்ஸை வந்து நம்ம கையில் கொடுத்துட்டார் நீ ஆண்டவர் இயேசுவோட உயிரோடு பாவத்துக்கு மறித்து நீதிக்கு பிழைத்து உண்மையாய் ரட்சிக்கப்பட்டு இருப்பாயானால் நீ எதை தேடுவே பூமிக்குறைகள் அல்ல மேலானவைகளை அப்போ நம்ம எதை தேடுறோங்கிறத பொறுத்து நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோமா இல்லையாங்கிறத நிதானிக்க சொல்கிறார் நம் நம்மையே நிதானிக்க சொல்கிறார் அப்போ சொன்ன பவுல் நாம் உண்மையை ரட்சிக்கப்பட்டு வருக ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா இல்லையா என்பதை நம்ம தேடுதலை வைத்து நிதானிக்க சொல்கிறார் நாம் உலகத்தின் ஆசிர்வாதத்தை குறித்து ஏங்கி ஐயோ எனக்கு இது இல்லையே இந்த ஆசிர்வாதம் இல்லையே அந்த ஆசிர்வாதம் இல்லையே இது எப்படி சம்பாதிக்கிறது அதை எப்படி சம்பாதிக்கிறது என்று உலகத்தின் ஆசிர்வாதத்தை ஏங்குகிறோமா அல்லது நான் ரட்சிக்கப்பட்டு பத்து வருடம் ஆகியும் ஆத்துமகள் ஆதாயப்படுத்தலையே ஜெபிக்க பழகலையே ஆத்தும பார எனக்குள்ளேயே பைபிளை ஒரு முறை கூட முழுசாக படிக்கலையே வேத சக்தி எனக்கு தெரியலையே இத்தனை வருஷ சபைக்கு போகிறேன் ஒரு மனிதனுக்கு இயேசு நன்பு சுவிசேஷம் எனக்கு சொல்ல தெரியலையே வேதத்திலிருந்து யாராயும் ஒன்று கேட்டால் எனக்கு பதில் கூட சொல்ல தெரியல ஆனால் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் சபைக்கு போகிறேன்னு இதை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படுறீங்களா அல்லது நான் இத்தனை வருஷம் வேலைக்கு போய் ஒன்று சம்பாதிக்கலையே என்று கவலைப்படுறீங்களா நீங்கள் எதை தேடுறீங்க பூமிக்குரியவைகளையா மேலானவைகளையா நீங்கள் எதை தேடுகிறீர்களோ அதை வைத்துத்தான் நீ உண்மையான ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்களா இல்லை என்பதை நீங்கள் நிதானித்துக் கொள்ளணும் அதான் இப்போ அவள் சொல்கிறார் அவங்க சபை உலக ஆசிர்வாதத்துக்கு ஏங்கலை ஆவிக்குற ஆசிர்வாதத்தில் வளர்ந்தது அதை குறித்து இன்னொரு காரணம் என்று சொல்றாரு பாருங்க அதே ரெண்டாவது வெளிப்படுத்த ரெண்டு அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனை தொடர்ந்து வாசிங்க உன் கிரியைகளையும் உன் உபத்திரவத்தையும் நீ ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனாயிருந்தும் உனக்கு இருக்கிற தரித்திரத்தையும் தங்களை யூதர் என்று சொல்லியும் கூட்டமா இருக்கிறவர்கள் செய்யும் செய்யும் தூஷணத்தையும் ரெண்டாவது சபை பாத்தீங்கன்னா பயங்கர உபத்திரவம் இந்த சிவன சபையில் விசுவாசிகள் பாத்தீங்கன்னா உபத்திரவத்தின் பாதையில் அநேக தூஷணம் ஏன் உபத்திரவம் அப்படின்னா முதல் காரியம் இந்த சிமனா பட்டணத்தில் ரோம அரசனை வணங்குகிற ஆராதனை வழக்கம் இருந்துச்சு இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது இந்த கிபி தொண்ணூற்றி ஆறு இந்த காலகட்டத்தில் ரோம அரசனாக டொமிசியன் என்கிற அரசன் வந்தான் அந்த டொமிசியன் தான் பத்மு தீவுக்கு யோவானை நாடு கடத்தினவன் பயங்கர பொல்லாத அரசனவன் இவன் காலகட்டத்தில் தான் இந்த ரோம அரசனை வழிபடுகிற முறைமைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆக இந்த ரோம அரசன் யார் அப்பொழுது அந்த ரோமன் ரோம் பேரரசனாக இருக்கிறானோ அந்த ரோம அரசனுக்கு சிலை இருக்கும் அது வணங்கணும் அவனுக்கு பலி செலுத்தணும் ஆக இந்த சிமிர்ண சபையினுடைய விசுவாசிகள் ஆவிக்கிற வைராக்கியம் உள்ளவர்கள் இந்த ரோம அரசனை வணங்காமல் பலி செலுத்தாததினால் அநேக உபத்திரவங்களை அரசாங்க ரீதியாய் சந்தித்தார்கள் ரோம அரசன் மூலமாய் ஆளுகையில் இருப்பவர்கள் மூலமாக இவர்களுக்கு அந்த அரசனை வணங்காததினால் உபத்திரவம் ரெண்டாவது இந்த சிமிர்னா பட்டணம் நான் சொன்னது போல இவர்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்கிற பட்டணம் ஆகவே சமுதாயத்தில் விக்கிரக ஆராதனை செய்கிற மற்ற ஜனங்களை போல இவர்கள் விக்கிரகங்களை வணங்காததினால் விக்கிரகங்களுக்கு பலி செலுத்தாததினால் இவர்களை சமூக துரோகிகள் என்று மற்ற ஜனங்கள் குற்றம் சாட்டி துன்பப்படுத்தினார்கள் தங்களை போல இவங்க விக்கிர ஆராதனை செய்யலை தங்க தங்கள் தெய்வங்கள் பலி செலுத்தின உடனே இவர் எல்லாருமே சமூக துரோகிகள் என்று சொல்லி இவர்களை துன்பப்படுத்தினார்கள் ஒரு பக்கம் அரசாங்க ரீதியான உபத்திரவம் இன்னொரு பக்கம் சமுதாயத்தில் உபத்திரவம் போதாதுக்கு யூதர்களால் வந்த உபத்திரவம் இந்த யூதர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளலை அந்த யூதர்கள் தான் சிலுவையில் அவர் அறைந்தார்கள் ஆக அந்த யூதர்கள் அந்த பாரம்பரிய கற்பனைகளுக்கு தல் ஒப்பு கொடுத்ததினால் இயேசு வெறுத்தார்கள் இயேசுவை பின்பற்றுகிற சபையை வெறுத்தார்கள் அதனால் அந்த யூதர்கள் என்ன செய்தாங்கன்னா இந்த சிவர்னா சபை விசுவாசிகளை தூஷித்தார்களாம் அதாவது தங்களை யூதர் என்று சொல்லியும் யூதராக இராமல் சாத்தான் கூட்டமாக இருக்க செய்யும் தூஷணம் இந்த யூதர்கள் நாங்களும் தேவ ஜனங்கள் தான் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் ஆனால் உண்மையான யூதர்கள் அல்ல பவுல் சொல்கிறார் உள்ளத்தில் யூதனானவனே யூதன் இருதயத்தில் உண்டாகிற விருத்த சேதனமே விருத்த சேதனம் ஆக இந்த யூதர்கள் உண்மையான தேவ பக்தி இல்லாதவர்களாய் பேருக்கு யூதர் என்று சொல்லி இந்த சிவனா சபை துன்பப்படுத்தினார்கள் எப்படி துன்பப்படுத்தினாலும் சரித்திரம் சொல்கிறது இயேசு கிறிஸ்து மேல்வீட்டறையில் திருவிருந்து அந்த ராபோஜன் ஆராதனையை அங்கே தான் முதல்வர் ஏற்படுத்தினார் ஆக ஆதிசபை அப்பம் பிட்டு திருவிருந்து ஆராதனை பங்கெடுத்தது மாத்திரமல்ல அந்த அப்பம் பிட்டு அவர்கள் கத்தரை ஆராதிக்கும் பொழுது ஆராதனை முடிவில் பரிசுத்த முத்தத்தோடு வாழ்த்துவார்கள் அப்போ சொன்ன பவுல் பவுலுடைய அல்லது நிருபத்தினை வாசிக்கும் பொழுது பரிசுத்த முதத்தோடு ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்துங்கள் சொல்லுவார் இந்த யூதர் என்ன செய்தார்கள்லாம் அந்த திருவிருந்த ஆராதனையை த 
தவறாய் சித்தரித்தார்களாம் இயேசுவின் ரத்தத்துக்கு அடையாளமாய் மாம்சத்துக்கு அடையாளமாய் நாம் இது புசிது பானம் விடுவோம்னு சொல்லும் பொழுது இவர்கள் நர மாம்ச பட்சிகள் இவங்க மாம்சத்தை ரத்தத்தை சாப்பிடுகிறவர்கள் என்று இந்த சிமினா சபை குற்றம் சாட்டினார்கள் பரிசுத்த முத்தத்தோடு வாழ்த்துதல் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண் ஆணோட பெண் பெண்ணோட அது எந்த இச்சையின் எண்ணத்தோடு அல்லாதபடி அது ஆவிக்குற சந்தோஷத்தில் நாம் அந்த பரிசுத்தோடு வாழ்த்தோம் இதையும் கொச்சைப்படுத்தினார்கள் இதில் ஆணோடு ஆண் தவறு செய்கிறார்கள் பெண்ணோடு பெண் தவறு செய்கிற ஓரணி செயற்கையாளர்கள் என்று இந்த சபையின் மக்களை தூசணமாக விமர்சித்தார்களாம் ஒரு பக்கம் அரசாங்க ரீதியான உபத்திரவம் இன்னொரு பக்கம் சமுதாயத்தை சுற்றி நிமிக்கிற நெய்பர்ஸ் ஜனங்களுடைய உபத்திரவம் இன்னொரு பக்கம் யூதர்களால் தேவ ஜனங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற யூதர்களால் வந்த நெருக்கம் இது இல்லாமல் குடும்பத்துக்குள்ளே இருந்து நெருக்கம் இவர்களுக்கு ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு சிலர் மாத்திரம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் ரட்சிக்கப்படாத மற்றவர்கள் ஒருவேளை இவர்கள் யூதர்களாக இருந்தாலும் சரி யூதர்கள் அல்லாத மற்றவர்களாக இருந்தாலும் இவர்களை துன்பப்படுத்தினார்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அந்த குடும்பங்களுக்கு ரட்சிக்கப்படாத நாள் உபத்திரவம் கொஞ்சம் யோசித்து பாரு இந்த சபையின் நிலைமைய அரசாங்கத்திலிருந்து சொந்த வீடு வரையும் இவ்வளோ பிரச்சனை அப்போ எவ்வளோ உபத்திரவம் கொஞ்சம் யோசித்து பாரு இவ்வளோ நெருக்கத்துக்கு மத்தியில் தான் இந்த சபை கத்தரை பின்பற்றினது ஆண்டு சொல்ற பாருங்க லூக்கா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்னுல இருந்து ஐம்பத்தி மூணு வரை வாசிங்க நான் பூமியிலே சமாதானத்தை உண்டாக்க வந்தேன் என்று நினைக்கிறீர்களோ சமாதானத்தை அல்ல பிரிவினையே உண்டாக்க வந்தேன் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எப்படி எனில் எப்படி எனில் இது முதல் இது முதல் ஒரே வீட்டிலே ஒரே வீட்டிலே ஐந்து பேர் பிரிந்திருப்பார்கள் ஐந்து பேர் பிரிந்திருப்பார்கள் இரண்டு பேருக்கு விரோதமாய் மூன்று பேரும் மூன்று பேருக்கு விரோதமாய் இரண்டு பேரும் பிரிந்திருப்பார்கள் தகப்பன் மகனுக்கும் மகன் தகப்பன் தகப்பனுக்கும் தாய் மகளுக்கும் மகள் தாய்க்கும் மாமி மருமகளுக்கும் மருமகள் மாமிக்கும் விரோதமாய் பிரிந்திருப்பார்கள் என்றார் இந்த பிரிந்திருப்பார்கள் சொல்லும் பொழுது நான் பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன் சொல்லும் பொழுது இயேசு நல்லாத குடும்பத்தை பிரிக்கிறேன் சொல்ல வரல இதெல்லாம் உன் நடக்கும்னு அன்னைக்கே சொன்னார் முன்னெச்சரிக்கையாகவே இயேசு தன் ஊழித்த நாட்களை சொல்லுகிறார் நான் போன பின்பு நீ சபை வளரும் பொழுது பிரிவினை உண்டாகும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள தகப்பனுக்கு பிள்ளைக்கு பிரிவினை எப்படி பிரிவினை ரட்சிக்கப்பட்ட தகப்பனுக்கு விரோதமே ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளை ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைக்கு விரோதமே ரட்சிக்கப்படாத தகப்பன் இப்படிதான் சிமிரண சபை உபத்திரவப்பட்டுச்சு ஆகவே வீட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு உபத்திரவம் சமுதாயத்தில் உபத்திரவம் தேவ ஜனன் என்று சொல்லப்படுகிற யூதர்கள் மூலம் உபத்திரவம் அரசாங்க ரீதியாக உபத்திரவம் இத்தனை பாடுகளுக்கு வழியில் இந்த சிமிரண சபை நடத்தப்பட்டது கருமையானவர்களே நம்ம கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்துட்டாலே ஆண்டவர் எவ்வளவு நாம் விமர்சிக்கிறோம் ஆண்டவரை இல்லை நம்ம ஜபம் கேட்கப்படலைன்னு ஆயிரம் குற்றம் சாட்டுவோம் ஆண்டவரை ஜபிக்க மனம் இல்லாமல் நிற்கிறோம் அவர் மேலே இருக்கிற அன்பை விட்டுறோம் அந்த சபையை பாருங்கள் உபத்திரவத்துக்கு மேலே உபத்திரவம் அன்பை மாற்றின விடலை அவ்வளவு ஆண்டவர் வைராக்கியமாக இருந்தார்கள் இந்த சிவன்னா சபை தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சபை தேவனால் நீங்களும் அங்கீகரிக்கப்படணும்னா பாடுகள் வழியே கடந்து போகும் பொழுது தேவனை உண்மையாய் நேசிக்க நம்மை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் லேலூயாம் போராட்டம் வரும் பொழுது பாடுகள் வரும் பொழுது சொந்து போகாதீங்க நீங்கள் ஆண்டுக்கு வைராக்கியம் இருக்கிறதுனால உங்கள் சொந்த குடும்பம் உங்களை பகைக்குதா நீங்கள் ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்திருப்பதை தவறாய் கொச்சைப்படுத்தி விமர்சனம் பண்ணுறாங்களா நீங்கள் ஆண்டவருக்கு செய்த தீர்மானத்தை விகற்பமாக பேசி உங்களை காயப்படுத்துகிறாங்களா சோந்து போகாதீங்க அன்றிலிருந்து இன்று வரை தேவனுக்காக வைராக்கியமாக இருக்கிற தேவ ஜனங்களுக்கு உலகம் ஒருபோதும் பாத்திரமாக இருக்காது அதை புரிந்து கொள்ளுங்க நீங்களும் நானும் ஆண்டவருக்கு சுகந்த வாசனையாக நம்ம ஏறெடுக்கப்படணும் நம்ம ஆண்டவருக்கு நர்கந்தமாக இருக்கணும் நாம் தேவனுக்கு நற் நல்ல வாசனையாக இருக்கணும்னா வெள்ளை போலம் போல நம் ஆண்டவருக்காக இருக்கணும்னா பாடுகள் வழியே கடந்து தான் போகணும் பாடுகள் வழியே கடந்து போகாத எந்த மனிதனும் தேவனுக்கு சுகந்த வாசனை வாழ முடியாது அது காரணம் இல்லாமல் உங்கள் வாழ்க்கை சில பாடுகள் காரணமே இல்லாமல் நீ சேர் நற்கிரையில் கூட கொச்சைப்படுத்தி பேசுகிறாங்களா உங்கள் ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை புரிந்து கொள்ளாத அநேக தப்பாக விமர்சனம் பண்ணுறாங்களா சொந்து போகாதீங்க உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உறவை புரிந்து கொள்ள முடியாத உறவுகள் உங்களை அற்பமாக பேசி தான் கவலைப்படாதீங்க இயேசுவை பேசினார்கள் அவரை தூஷித்தார்கள் அவர் பின்பற்றின சிமிர்னா சபையை தூஷித்தது இன்றைக்கி அதே உலகம் நம்மையும் தூசிக்கிறது சோந்து போகாதீங்க ஆண்டு சொல்லுகிறார் நான் ஆதி முந்தினவரும் பிந்தினவரும் மறித்திருந்தும் பிழைத்தவருமாக இருக்கிறேன் ஆக உன்னோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொல்கிற கத்தை நம்மோடு கூட இருக்கிறார் சோந்து போகாதீங்க கத்தர் ஜெயமாய் நடத்துவார் லேலூயாம் அந்த சிமிர்னா சபை நெருக்கத்தின் பாதையில் நடந்தது இந்த நெருக்கத்தை யார் அனுமதித்தது பத்தாவது வெளிப்படுத்த ரெண்டு பத்து 
நீ பட போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே எவ்வளவும் பயப்படாதே இதோ இதோ நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக பிசாசானவன் பிசாசானவன் உங்களில் சிலரை உங்களில் சிலரை காவலில் போடுவான் காவலில் போடுவான் பத்து நாள் உபத்திரவுப்படுவீர்கள் பத்து நாள் உபத்திரவுப்படுவீர்கள் ஆகிலும் ஆகிலும் நீ மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு நீ மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தரு உனக்கு தருவேன் இங்க நல்ல கவனிங்க ஆண்டு சொல்றாரு நீ படப்போற பாடல் குறிச்சு பயப்படாத உங்களை சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக பிசாசானவன் சில காவலில் போடுவான் பத்து நாள் உபத்திரப்படுவேன் இது எல்லாமே கத்தர் முன்பே சொல்லுகிறார் அப்படின்னா இந்த நெருக்கத்தை கத்தர் அனுமதித்தார் சிம்மராஜ் சபைக்கு ஏன் அனுமதித்தார் என்றால் எவேசு சபையை போல இந்த சபை உலக ஆசிர்வாதங்கள் உலக சிநேகத்தினால இந்த வழிதவறி போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக இவர்களை கொஞ்சம் அன்பின் வைராக்கியத்தில் ஊன்று கட்டுவதற்கு சில நெருக்கத்தை அனுமதிக்கிறார் உடனே யோசிக்கலாம் ஏன் நெருக்கத்தை அனுமதித்தா ஊன்று கட்ட முடியுமா ஆசிர்வாதத்தை காட்டிலும் நெருக்கங்கள் தான் உங்களையும் என்னையும் தேவனிடத்தில் கிட்டி சேர பண்ணும் நீ வேதம் முழுக்க வாசித்து பாருங்க ஆபரகாம் தன் தகப்பனை விட்டு தாயை விட்டு பிரிந்ததுனால தான் தேவனோடு இருக்கிற உறவிலை வளர்ந்தான் தன் சொந்த மகன் ஈசாக பலிபிடத்தில் வைத்த பின்பு தான் அவன் இன்னும் கத்தோடு நெருங்குவதற்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்திருந்தான் வேத வாசிக்கும் பொழுது பாடுகள் வெளியே கடந்து போனவர்கள் தான் கத்தரை அதிகமாக ருசி பார்த்தார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் திருப்தியாக இருக்கும் பொழுது கத்தருடைய அன்பு ருசி பார்ப்பதை காட்டிலும் நெருக்கத்துக்கு மத்தியில் தூஷணங்களுக்கு மத்தியில் தனிமைகளுக்கு மத்தியில் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் நீங்கள் ஆனோட அன்பை ருசி பார்ப்பது அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஆண்டு பேர் யாரையெல்லாம் அதிகமாய் தன்னோடு கிட்டி சேர விரும்புகிறாரோ அவர்களை தனிமையான எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு செல்கிறார் நாற்பது ஆண்டு ரிசர்வ் ஜனம் ஏன் வனாந்திரம் நடத்தினார் அந்த வனாந்திரத்தில் தான் தனக்கும் ஜனங்களுக்கும் உறவை பலப்படுத்த விரும்பினார் ஆக வனாந்திர பாதையில் கத்து நடத்துகிறார் என்றால் உங்களை உங்களை தேவனுக்கு இன்னும் பிரியமாய் மாற்ற இந்த சிமர்னா சபைக்கு ஏன் ஆண்டு உபத்திரத்தை அனுமதித்தார் என்றால் இவர்கள் இன்னும் கத்தோடு நெருங்க இப்போ சபையின் சரித்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சாம் வருஷம் வரைக்கும் இந்த முதல் நூற்றாண்டில் எபே சபையை போல சபைகள் ஆசிர்வாத பெருக்கினால் வழிதறி போச்சு இப்போ தன்னை விட்டு பின்வாங்கி போன இந்த சபையில் உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த உலக சிநேகத்தை வேறு இருப்பதற்கு அந்த சபையை தன்னோடு உறவாட பழக்குவிப்பதற்கு கத்தர் இந்த சபையை தொண்ணூற்றி ஆறாம் வருஷத்திலிருந்து முன்னூற்றி பனி முன்னூற்றி பன்னிரெண்டாம் வருஷம் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் நெருக்கங்களை அனுமதித்து தன்னோடு ஒப்புரவாக்கினார் இந்த சபையின் சரித்திரங்களை பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொண்ணூற்றி ஆறாம் வருஷத்திலிருந்து முன்னூற்றி பன்னிரெண்டாம் வருஷம் வரைக்கும் இருக்கிற சபைகள் கத்திரிக்காய் வைராக்கியமாக எழுமி நின்றது முப்பத்தி மூணாம் வருஷத்திலிருந்து தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் வருஷம் வரைக்கும் இருந்த சபைகளை போல இல்லாமல் இந்த தொண்ணூற்றி ஆறாம் வருஷத்திலிருந்து முன்னூற்றி பன்னிரெண்டாம் வருஷம் வரைக்கும் இருக்கிற சபைகள் கத்திரி வைராக்கியமாக இருந்தது காரணம் அப்படி உபத்திரவங்கள் இந்த சபையை சீர்படுத்தி சரிபடுத்தி அனல் உள்ளதாக மாற்றியது அங்கே தேவன் ஏன் இந்த சபையில் பாடுகள் அனுமதித்தார் தனது பின்மாற்றத்தை உணர்ந்து மனம் திரும்பி அவர் கத்திற்காக அனல் உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும் விரும்பினார் சரித்திர தான் சில காரியம் சொல்லிக் கொடுக்க சொல் காண்பிக்கிறேன் இதை புரிந்து கொள்வீங்க இது எவ்வளோ உண்மையாக நடந்திருக்கிறது என்று இந்த சிமிர்னா சபைக்கு இந்த செய்தியை யோவான் எழுதி அனுப்பும் பொழுது அப்பொழுது சிமிர்னா சபைக்கு போதகராக இருந்தவர் போலி கார்ட் என்கிறது ஆனால் தேவ மனுஷன் தான் இந்த சிமிர்னா சபைக்கு போதகராய் பாஸ்டராக இருந்தார் அந்த முதல் நூற்றாண்டில் யோவன் அப்போஸ்தரன் சிமிர்னா சபைக்கு கத்தர் சொன்ன வார்த்தை என்று எழுதி அந்த செய்தி அந்த சபைக்கு அனுப்பும் பொழுது போலி கார்ப் என்கிறதான தேவ மனிதான் பாஸ்டராக இருந்தார் இப்படிப்பட்ட இந்த போலி கார்ப் அதற்கு அப்புறம் அதாவது யோவன் அப்போஸ்தலன் இந்த செய்தி அனுப்பும் பொழுது அவர் ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஆறு வயசு இந்த போலி கார்ப் அவர்களுக்கு அறுபது ஆண்டுகள் கழித்து ஏறக்குறைய அவருக்கு வயசு தொண்ணூற்றி ஆறு இருக்கிற அப் அந்த நாளில் இந்த ரோம அரசாங்கம் பயங்கரமாக சபைகளை பால்படுத்தினது ஏனென்றால் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் ரோம அரசனை வணங்கலை அதான் பெரிய அவங்களுக்கு எரிச்சல் ரோமர்களுக்கு ரோம அரசாங்கத்துக்கு ஆகவே இவர்கள் சபைகளை துன்பப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள் இப்ப இந்த சிமிர்ன சபையினுடைய போதகராகிய போலி காப்பும் அவர் கத்திரிக்க வைராக்கியமாக இருந்ததுனால் தொண்ணூத்தி ஆறாவது வயசுல அவருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கும்படி நியாய விசாரணையில தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது அப்ப அந்த போலி காப்பை பார்த்து அந்த ஊழியக்காரை பார்த்து கடைசி அந்த அதிகாரி கேட்டானாம் கடைசி ஒரு வாய்ப்பு தரான் உனக்கு நீ இயேசு தெய்வம் இல்லைன்னு அவர் மறுதளிச்சுட்டு ரோம அரசனை வணங்கிட்டு ரோம தேவதைகளுக்கு நீ வலி செலுத்திட்டு போவாயானால் உனக்கு உயிர்ப்பிச்ச கிடைக்கும் 
இல்லைன்னா உன்னை உயிரோடு நாங்கள் எரித்து கொலை கொள்ளுவோம் அந்த போலிகார் சொன்னாரா இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு வயசு வரைக்கும் இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு ஆண்டுகள் எனக்கு ஒரு தீமையுமே என் ஆண்டவரையே செய்யலையே தொண்ணூற்றி ஆறு வருஷமும் எனக்கு நன்மையை மாத்திரம் செய்த அந்த நல்ல தெய்வத்தை நான் எப்படி இல்லைன்னு மறுதளிப்பேன் ஆக இயேசு என்னால் மறுதளிக்க முடியாது அவரே உண்மையான தெய்வம் அப்படின்னு அறிக்கை செய்தாராம் உடனே அந்த அரசனுக்கு பயங்கர கோபம் நெருப்ப மூட்ட சொன்னார் நெருப்ப மூட்டி இவரை உயிரோடு எரிங்க என்று சொல்லி தீர்ப்பு கொடுத்தான் அதாவது இவரை கட்டி வைத்து இவரை சுற்றிலும் அந்த காரியங்களை பொருட்களை வைத்து நெருப்பத்தை வைக்கணும் அதான் தீர்ப்பு அப்போ அந்த போலி கார்ப்சனாராம் நீங்கள் நெருப்ப மூட்டுங்க நானே உள்ளே போய் சாகிறேன் நீங்கள் என்னை கொன்னீங்கன்னு சொல்லி வரக்கூடாது நான் கத்திற்காக மறித்தேன் நானே சாகிறேன்னு சொன்னாராம் நெருப்பு அதே போல் கொளுத்தப்பட்டது இவர் எனக்கு இதுவரை என்னை பாதுகாத்த என் தேவனுக்காக நானே என் ஜீவனை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி எரிகிற அந்த நெருப்பில் அவரே இறங்கி இறங்கி அந்த நெருப்புக்குள்ளே போய் தன் ஜீவனை பலியாய் கொடுத்தார் ரோம அரசாங்கம் அந்த நாட்களை சபையை துன்பப்படுத்தினது இன்னும் அநேக உதாரணம் உண்டு கிபி முன்னூற்றி சாரி கிபி நூற்றி அறுபத்தி ஓராம் வருஷத்தில் ஆண்டனியஸ் என்கிற ஒரு ரோம அரசன் அந்த நாளில் அந்த அரசன் ரோம தேவதைகளை வணங்கும்படி ஜனங்களை கட்டாயப்படுத்தினான் அந்த நாட்களில் பெலிசிட்டாஸ் என்கிற ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசி ஒரு பெண் அவளுக்கு ஏழு பிள்ளைங்க அந்த ரோம தேவதை இருக்கிற அந்த கோவிலுடைய பூசாரி அவன் ரோம அரசனிடம் அவன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுகிறான் என்ன அப்படின்னா நம்ம ரோம தேவதையை இந்த கிறிஸ்தவ வணங்குவதே கிடையாது குறிப்பாக கிறிஸ்தவ பெண்கள் அவங்க பயங்கர வைராக்கியமாக இருக்கிறாங்க ரோம தேவதை புறக்கணிக்கிறார்கள் அப்படி சொன்ன உடனே அந்த அரசன் பயங்கர கோபம் யார் இப்படி செய்கிறாங்க அப்போ இந்த பூசாரி சொன்னா நாம் பெலிசிட்டாஸ் என்கிற ஒரு பெண் இருக்கிறாள் அவள் ஏழு பிள்ளைங்க அவங்க ரோம தேவதை வணங்குவதில்லை இந்த செய்தி சொன்ன உடனே அந்த அரசன் கிங் ஆண்டனியஸ் சொன்னானா அந்த பெலிசிட்டாஸ் ஏழு பிள்ளைகளுக்கு மரண தண்டனை கொடுங்க உடனே இதை கேட்ட ஒரு அதிகாரி அவனுக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் ஏன்னா சமுதாயத்தை அந்த சகோதரி நல்ல ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறாளே ராத்திர ராத்திரியா அந்த பெண்ணை அழைத்து இந்த அதிகாரி நயமாக பேசினானாம் நீ ஏன் சாகணும் ரோம தேவதை கொஞ்சம் வணங்கிட்டீங்கன்னா பிழைச்சிக்கவில்ல அப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் நான் செத்தான சாவேனை ஒழிய என் இயேசுத்தவர் எதையும் வணங்க மாட்டேன் தீர்மானம் பண்ணாங்க அடுத்த நாள் நியாய விசாரணை நியாய விசாரணை அந்த அம்மா நிற்கிறாங்க ஏழு பிள்ளைங்க நிற்கிறாங்க அந்த ரோம அரசன் கடைசி வாய்ப்பு கொடுத்தான் நீ ரோம தேவதை வணங்க ஆயத்தமாக இருந்தேன்னா உன்னை உன் பிள்ளைகளையும் நான் உயிரோட வைப்பேன் இல்லைனா கொலை செய்வேன் அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் நான் செத்தாலும் பரலத்தில் ஒரு போய் பார்ப்போம் நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் அப்போது அந்த அம்மா அந்த அரசன் சொன்னாங்க சரி நீ தான் இப்படி செய்கிற உன் ஏழு பிள்ளைகளை விட வேண்டியதானே உடனே அந்த அம்மா அந்த அரசன் முன்னாடி ஏழு பிள்ளைகளை பார்த்து சொன்னாங்களாம் உங்கள் விசுவாச வைராக்கியமாக இருங்க நாம் மறித்தாலும் இயேசு பார்ப்போம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு வைராக்கியம் என்ன நடந்து தெரியுங்களா அந்த அம்மா கண்ணு முன்னாடியே அவன் மூத்த மகனை கட்டி வைத்து நல்ல முறுக்கு ஏறின ஒரு சாட்டை அதில் ஈய குண்டுகள்லாம் இருந்ததாம் அந்த சாட்டையை வைத்து அவனை அடித்து அடித்து அடித்தே கொன்று போட்டால் மூத்த மகனை ஒவ்வொரு அடியிலையும் சதை பீந்து ரத்தம் ஊற்றினது பெத்த தாய் கண்மணி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாள் அவள் அழுதாலே ஒழிய இயேசு மறுதளிக்கல மூத்த மகனை அடித்தே கொன்றார்கள் அடுத்த இரண்டாவது மகன் அவனையும் அதே போல அடித்து தோல் பீந்து அவன் அதே அந்த அம்மா முன்பதாக தரையில் விழுந்து மறிந்து போனான் மூன்றாவது மகனையும் அடித்து கொண்டார்கள் அடுத்தது நான்காவது மகனையும் மேலே உ மேலே உயர்ந்த இடத்து கொண்டு போய் அந்த அம்மா கண்ணு முன்னாடி அங்கிருந்து அவனை தலை குப்புற தள்ளினாங்க அந்த அம்மாவோட காலில் நாலாவது மகன் விழுந்து மண்டை செதறி மறித்துப்பாங்க யோசித்து பாருங்க தப்பெத்த பிள்ளைங்க கண்ணு முன்னாடி சாகும் பொழுது எவ்வளோ வைராக்கியமாக ஆண்டு இருப்பாங்க கடைசியாக ஐந்தாவது மகன் ஆறாவது மகன் ஏழாவது மகன் மூன்று பேரையும் கொண்டது கண்ணு முன்னாடி நிற்க வைத்து அந்த அம்மா கண்ணு முன்னாடியே அந்த மூணு பிள்ளைகள் தலையை வெட்டி கொலை செய்தார்கள் ஏழு பிள்ளைகள் சாவ கண்ணு முன்னாடி பார்த்து அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் என் ஏழு பிள்ளைங்களும் என் இயேசு தரிசிச்சுட்டு இருப்பாங்க என் ஒரு சில வினாடிகளில் நானும் அங்கே போக போகிறேன் என் ஏழு பிள்ளைகளோடு ஆண்டு பார்க்க போகிறேன் எவ்வளோ வைராக்கியம் பாருங்கள் அந்த அம்மாவுடைய தலையும் வெட்டி கொன்றார்கள் இப்படி தான் அந்த ரெண்டாம் நூற்றாண்டு மூணாம் நூற்றாண்டு அந்த சபைகள் கத்திர வைராக்கியமாக இருந்தது இன்னொரு நடந்த ஒரு சம்பவத்தையும் சொல்லுகிறேன் கிபி முன்னூற்றி நான்காவது ஆண்டில் நடந்த சம்பவம் ரோமன் கத்தோலிக்க மார்க் மார்க்கத்தில் செயின்ட் ஆக்னஸ் என்று சொல்லுவார்கள் புனிதர் என்று 
ஆனால் அந்த அம்மாவோட உண்மையான அந்த சரித்திரம் அதாவது இந்த ஆக்னிஸ் என்கிற இந்த வாலிப பெண் ரோம் அரசன் தியோக்ளேஸ் என்கிற அரசன் நாட்களில் இந்த ஆக்னிஸ் என்கிற வாலிப பிள்ள ஆண்டு ஏற்றுக்கொண்டான் ரட்சிக்கப்பட்டான் இப்போ பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருப்பாள் அந்த வாலிப நாட்களில் அதனால் அநேக அந்த ஊரில் அந்த இடத்துல இருக்கிற அநேக வாலிபர்கள் பெண் கேட்க வருவார்கள் இவங்க இவ சொல்லுவாலாம் நான் ஆண்டவருக்காக நான் அர்ப்பணிச்சிருக்கிறேன் நான் கன்னி பெண்ணாக வாழ்ந்து என் ஆண்டு இயேசு ஊழியை செய்ய ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறேன் அவள் யாரையும் நான் திருமணம் செய்ய விரும்பலை அவள் நிராகரித்த உடனே அந்த ஊரில் இருக்கிற வாலிபர்களுக்கு பயங்கர எரிச்சல் அப்படி ஒருத்தன் பெண் கேட்க போய் இந்த ஆக்னிஸ் நான் யாரையும் திருமணம் செய்ய போவதில்ல நான் கன்னி பெண்ணாக சாக போ வாழ்ந்து இயேசுவை ஊழியை செய்ய போகிறேன் என்று சொன்னதினால் ஏமாற்றம் அடைந்த ஒரு வாலிபன் நேர் ரோம் அதிகாரிட்ட போனான் ஆக்னிஸ் என்கிற ஒரு பெண் இருக்கிறாள் அவள் இயேசு ஏற்றுண்டு கிறிஸ்தவளாய் மாறி இருக்கிறாள் அவள் ரோம தெய்வங்களை வணங்குவதில்லை என்று அவன் அவளை குறித்து புகார் சொன்ன உடனே ஆக்னிஸ் என்கிற வாலிப பிள்ளை அழைத்தாங்க ரோம அதிகாரி நிற்க வைத்தான் அநேகருக்கு முன்பதாக நிற்க வைத்து விசா நடத்துகிறான் அப்போ அந்த வாலிப பிள்ளை சொன்னாலும் நான் இயேசு ஏற்று கொண்டிருக்கிறேன் நான் அவருக்கு வாழ ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறேன் அப்போ அந்த ரோம அதிகாரி அநேக ஆயுதங்களை காண்பித்தான் நீ இயேசு மறுதளிக்காவிட்டால் உன்னை இந்த ஆயுதங்களால் காயப்படுத்தி கொலை செய்ய போகிறோம் அப்போ அந்த வாலிப்பன் சொன்னாலும் நீ எத்தனை ஆயுதங்களை காட்டினாலும் நீ என்னை ஆயுதங்களால் கொடுமைப்படுத்தினாலும் நான் இயேசு மறுதளிக்க மாட்டேன் இது கேட்டன் ரோம அதிகாரிக்கு பயங்கர ஒரு எரிச்சல் உடனே அவன் சொன்னானாம் நீ இயேசு மறுதளிக்கலினா உன்னை விபச்சார பாவத்துக்கு உன்னை ஆளாக்கி உன்னை விபச்சாரம் பண்ண வைப்பேன் உடனே அந்த ஆக்னி சொன்னாலாம் இந்த ஆயுதத்தில் என் ரத்த கரைப்படிந்தாலும் படியுமே ஒழிய நான் விபச்சாரம் செய்ய மாட்டேன் சொன்ன உடனே அவனு ரொம்ப கோவம் வந்தது இயேசுவையும் மறுதளிக்க மாட்டேங்க எதிர்த்து பேசுகிறாள் உடனே இவளை கொண்டு போய் மைதானத்து நிற்க வைச்சாங்க நிற்க வைத்து அங்கே இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஒரு அறிக்கை கொடுத்தார் என்னன்னு சொன்னால் யார் வேண்டுமானாலும் இந்த ஆக்னேசை கற்பழிக்கலாம் சொன்ன உடனே அந்த ஊரில் அத்தனை வாலிபர்கள் அத்தனை ஆண்கள் போட்டி போட்டு மைதானத்தை கூடினார்கள் அந்த வாலி வைப்பன் ஆக்னிஸ் நின்று கொண்டு இருக்கிறான் அந்த அரசன் அந்த அதிகாரி சார் கேட்டானாம் நீ இயேசு மறுதளிக்கலைனா அநேகர் உன்னை கற்பழிக்கப் போகிறார்கள் அவ் ஒன்றைக்கும் செவி கொடுக்கல அவ் கண்ணை மூடி பாடி துதிச்சு கொண்டே இருந்தாலாம் வாலிபர்கள் முண்டி அடித்து அவளை கற்பழிக்க போகணும்னு விரும்பினார்கள் ஆனால் ஒருத்தனாலும் போக முடியல ஒரே ஒரு வாலிபன் ஓடி போல் அருகில் போனான் போன மாத்திரத்தில் திடீரென்று வெளிச்சம் பட்டு அவன் கண்களுக்கு கூட அவர் காலு கீழே விழுந்தானாம் அப்போ அந்த வாலிவைப்பில் ஆக்னிஸ் அவன் மேலே கையை வைத்து அவனை ஜபித்து அவன் உடனே பார்வை வந்ததாம் இது சரித்திரம் உடனே இந்த அரசு அந்த அதிகாரி பார்த்தான் இவளை இனிமேல் விட முடியாது என்று சொல்லி அதே இடத்துல அவள் தலையை வெட்டி அவளுடைய வாலிப வயசில் அவளை கொன்று போட்டான் இன்னும் அநேகர் சொல்ல முடியும் அநேகாரன் சொல்ல முடியும் கிறிஸ்தவர்களை வழியில் கம்பங்களை கட்டி வைத்து உயிரோடு எரித்தார்கள் வெளிச்சம் கொடுப்பதற்கு ரோ இந்த ரோம அதிகாரிகள் தெருவில் ராத்திரி நடப்பதற்கு சாலை ஓரங்களிலே கிறிஸ்தவர்களை கம்பங்களை கட்டி வைத்து அவள் மெழுகு பூசி அதை பற்ற வைத்து அப்படி அவளை கொலை சித்திரவை செய்து கொலை செய்தார்கள் இப்படி இந்த காலகட்டத்தில் சபைகள் மிகுந்த ஒரு நெருக்கத்தையும் உபத்திரவத்தையும் சந்தித்தது ஏது இந்த பாடுகள் வழியே கத்த சபை நடத்தினார் சபை பின்வாங்கி போன இந்த சபை தன்னுடைய ஆதி மேன்மை உணர்ந்து கத்திற்காக சுகந்த வாசனை மாறுவதற்கு தேவன் சில சிற்சையின் பாதையில் சபையை உடைத்து சீர்படுத்தினார் சிற்சை என்பது நம்மை அழிப்பதற்கல்ல நம்மை சீர்படுத்த நம் தேவனோடு இன்னும் நெருங்குவதற்கு அதை குறித்து பவுல் சொல்கிறார் பாருங்க ஏபிரே பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்தை வாசியங்கள் அன்றியும் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார்கள் நம்மை சிற்சிக்கும் போது நம்மை சிற்சிக்கும் போது அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சி நடந்திருக்க நாம் பிழை பிரயோஜனத்திற்காக பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காக சிற்சிக்கிறாராம் இந்த சிமிர்னா சபை கத்தை சிற்சித்தது 
அந்த சபையின் பிரயோஜனத்துக்காக எதற்காக ஏவேசு சபையை போல இது வழிவிலகி போகுமானால் அந்த பரிசுத்தத்துக்கு பங்கு இல்லாதலை மாறுவார்களானால் நித்திய ஜீவனை இழப்பார்களே ஆகவே உலக சிநேகத்திலிருந்து அவர்கள் வேறுபிரிக்கப்பட்டு பரிசுத்தத்துக்கு பங்குள்ள ஆகும் பொருட்டு அந்த சபையின் பிரயோஜனத்துக்காக கத்தர் சபையை நெருக்கத்தின் பாதை நடத்தினார் சில நேரங்களிலே தேவனை சிற்றிப்பது சில மனிதர் நம்மை தூஷிக்க தேவன் அனுமதிப்பது சில நேரங்களில் சில உலக கார் மனிதர்கள் நம்மை உடைப்பதற்கு கத்தரை அனுமதிக்கிற எதற்குன்னா நமக்குள்ளகிற ஏதோ சில கார் நம்ம மனம் திரும்பி பரிசுத்தத்துக்கு பங்குள்ளவர்கள் ஆகும் பொருட்டு அப்போ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் சிற்றை உண்டு உபத்திரம் உண்டு உடனே ஊழி செய்வளாக இருந்தாலும் நல்ல ஊழி தானே செய்கிறேன் எனக்கு ஏன் உபத்திரவம் தேவன் சிற்றையின் பாதையிலே நம்மை நடத்துவது இன்னும் நம்மை பரிசுத்திலே வளர பண்ண அழிந்து போகிற பொன் அக்னியிலே சோதிக்கப்படுவது போல அதை காற்று விளையாடப்பட்ட விசுவாசம் அது அக்னியில் பரீட்சிக்கப்படுதாம் நீ ஒன்று பேதர் ஒன்று அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது நம்ம விசுவாசம் பரீட்சிக்கப்படுது அக்னியில் எதற்கு பரீட்சிக்கப்படுது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது <laughs> அந்த பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற சுதந்திரம் அந்த பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்ட சுதந்திரத்திலே நீங்கள் மிகவும் நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் என்றாலும் என்றாலும் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் பலவிதமான சோதனைகளினாலே பலவிதமான சோதனைகளாலே துக்கப்படுகிறீர்கள் துக்கப்படுகிறீர்கள் நல்ல கவனிங்க பரலோகத்திலே நமக்கு சந்தோஷம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சந்தோஷத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு வசன அழக சொல்லுது பண்ண ஆறாம் வசனத்தில் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியம் அந்த வார்த்தை என்ன அர்த்தம் நம்ம நமக்கு சாப்பாடு அவசியம் குடிக்க தண்ணி அவசியம் காற்று அவசியம் போட ட்ரெஸ்ஸு அவசியம் இருக்க ஒரு இடம் அவசியம் இதெல்லாம் அவசியமான காரியம் அதே போல பேர் சொல்கிறாரு துன்பமும் அவசியம் அந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு பாடுகளின் பாதை என்பது அவசியம் எதற்கு அப்படின்னா அந்த பரலோது போகிற பாதை விட்டு நம்ம வழிவிலக பண்ணுகிற உலக சிநேகம் உலகத்தின் இச்சைகள் போ உலகத்தின் அறிவுறுப்புகள் சாத்தானுடைய வஞ்சகம் நம்முடைய மாம்சத்தின் இச்சைகள் பாவத்தின் காரியங்கள் இவைகளை விட்டு மனம் திரும்பி நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி காத்து கொள்வதற்கு சில சிற்சைகளை தேவன் அனுமதிக்கிறார் இன்றைக்கும் கத்தன் வாழ்க்கை சில நெருக்கல் அனுமதித்திருக்கிறார் என்றால் உங்களை தேவன் உருவாக்க விரும்புகிற காரியத்துக்கு ஒப்புக் கொடுங்க நீங்கள் பரிசுத்து பங்குழல் ஆக வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் நீங்கள் பங்குழல் ஆகுவதற்கு பாடுகள் கட்டாயம் அவசியம் லேலூயாம் அந்த சிமின சபை பாடுகளுக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டதுனால தான் அது குறை இல்லாத சபையாக இருந்துச்சு எந்த மனிதன் தேவனால் உடைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்படுகிறானோ அந்த மனிதனின் குறைகள் நிவர்த்தி ஆகும் கரைகள் சுத்திகரிக்கப்படும் அந்த மனிதன் பரிசுத்தத்தில் பங்குள்ளவன மாறுவான் அவன் ஒருபோதும் உங்கள் ஜபத்தில் அண்டவரே எனக்கு சிற்சையே வேணாம் உபத்திரவுமே வேண்டாம் எனக்கு பாடுகள் வேண்டாம்னு சொல்ல அதுக்குன்னு என்னை துன்பப்படுத்துங்க பாடுகள் வழி நடத்துங்கன்னா நீ ஜபிங்கன்னு சொல்ல வரல கத்தம் நடத்தும் பொழுது ஒப்பு கொடுங்க பரிசுதல் வளருங்க கத்தம் ஆஸ்வதிப்பார் இப்போ இந்த பாடுகள் வழி வழியில் சபையை கத்த நடத்துகிறார் ஆனால் என்ன எதிர்பார்க்கிறாராம் அந்த ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தினுடைய நீ கடைசி வசனம் வாசித்தீங்கன்னா ஆகிலும் இத்தனை பாடுகளுக்கு இருக்குப்பா உன்னை பாடுபடுத்துவாங்க துன்பப்படுத்துவாங்க உன்னை தூக்கி பத்து நாள் சிறையில் போடுவாங்க இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கத்த சொல்ல இவ்வளோ வந்தாலும் ஆகிலும் நீ மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு ஆண்ட சொல்கிறாரு நீ மரண பரியந்த உண்மையாயிரு இதுதான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அப்போ சபையில் கத்தை என்ன எதிர்பார்க்கிறார்னா பாடுகள் வரும் பொழுது நெருக்க வரும் பொழுது நீங்களும் நானும் தேவனுக்கு முன்பதாக சுகந்த வாசனையாய் இருக்க தேவன் விரும்புகிறார் இன்றைக்கு ஏன் கத்தை நெருக்கல் சபையில் அனுமதிக்கிறார் இன்றைக்கி பார்த்திங்க சூழ்நிலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் கொரோனா கொள்ளை நோய் இன்னொரு பக்கம் பொருளாதார நெருக்கடி இன்னொரு பக்கம் வெட்டுக்கிளி அதிகமாகுதுனால பஞ்சம் வரப்போகுது என்று தினசரி செய்தியில் நாம் பார்க்குறோம் சபைகள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே சபைகள் பூட்டப்பட்டிருக்குது அதான் பெரிய வேதனை அநேகர் அநேக விதமாக சொல்கிறார்கள் சபைகள் பூட்டப்பட்டிருப்பது சாத்தானுடைய கிரியா அது பிசாசுடைய ஆதிக்கம் இந்த கல்லினிமை சபையை நான் கட்டுவேன் பாதாரத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்வதில்லை தேவன் அனுமதிக்காமல் எரிசிலமிக்கிற ஆலயத்தை நேபுகாத் நேச்சாரால் தொடக்கூட முடியாது தேவன் அனுமதித்ததினால் தான் நேபுகாத் நேச்சார் எரிசிலம் தேவாலயத்தை தீக்கரையாக்கினான் 
அப்போ சபையை சாத்தம் ஒரு நாள் மேற்கொள்ள முடியாது தேவன் அனுமதித்தா தான் அப்போ இந்த நாட்களில் சபைகள் பூட்டப்பட ஆராதனை தடை பண கத்திரையை அனுமதித்திருக்கிறார் ஏன் சபையில் அனுமதித்து நல்லா கவனித்து பாருங்கள் இந்த கொள்ளை நோய் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி சபை பூட்டப்பட்டது இந்த நாட்டில் என்ன நடந்த சபைகளில் ஆட்டத்துக்கும் பாட்டத்துக்கும் புகைக்கும் கலருக்கும் செட்டிங்க்கும் இடம் கொடுத்த சபைகள் ராத்திரி கண்விழிப்பு ஜபத்துக்கு இடம் கொடுக்க ஆரம்பித்தது உபவாச ஜபம் கண்விழிப்பு ஜபம் திறப்பின் வாச ஜபம் எங்கே போச்சு ஆடம்பர அலங்கார ஆராதனைகள் எங்கே போச்சு பண்டிகையின் கொண்டாட்டங்கள் இதையெல்லாம் இந்த சீரெல்லாம் எதை பிரிக்க எடுத்துச்சு இந்த நெருக்கங்கள் இந்த பாடுகள் அப்போ தேவன் ஏ சில நேரங்களில் நெருக்கல் அனுமதிக்கிறார் சபைகள் எவே சபையை போல வழிவிலகி போகும் பொழுது தேவன் நெருக்கல் அனுமதிக்கிறார் இந்த நாட்கள் இந்த சபைகளை பாருங்க ஏன் ஆண்டு நெருக்கத்தை அனுமதிச்சாருனா இன்றைக்கு இருக்கிற சபைகள் எவே சபையை போல சத்தியத்திற்கு பதிலாக சபைக்குள்ள கள்ள உபதேசமும் கள்ள போதனை வந்துருச்சு அதனால தான் கத்த நெருக்கல் அனுமதித்தார் பரிசுத்தத்துக்கு ஏதுவான சத்திய உபதேசங்களை சபையில் பிரசனிப்பது பதிலாக கள்ள உபதேசம் கள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் அர்ப்பணிப்பின் ஆராதனைக்கு பதிலாக ஆடம்பர அலங்காரமான ஆராதனைகள் கண்ணீரோடு கதறி கத்த சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து ஆராதிப்பது பதிலாக டான்ஸும் ஆட்டமும் புகையும் கலரும் உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஆராதனைகள் சபைக்குள்ள உருவானதினால இந்த சீலை பிதுக்கிறதுக்கு தான் கத்த நெருக்கங்களை அனுமதித்தார் ஆயிரம் பிரசங்கம் செய்யாதத கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வைரஸ் செஞ்சிட்டு போயிடுச்சு திறப்பின் வாசல் உபவாசமே இல்லாமல் இருந்த சபைகளில் இந்த ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸ் பாருங்க ஜபம் இனி யார் கேட்டாலும் கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரேயர் நாங்கள் ஜோ பண்ணோம் இப்போ தான் குடும்பமாக ஜோ பண்ணோம் இப்போ தான் வேதம் வாசித்தோம் இப்போ தானே குடும்பம் இன்றைக்கு உபவாசம் பண்ணோம் இந்த ஆடம்பர அலங்காரங்க ஆராதனைகளை நிர்விசாரங்களை சீலை பிதுக்கிறதுக்கு தான் தேவன் நெருக்கங்களை அனுமதித்தார் சபைகள் என்பது பரிசுத்தத்தை போதிக்கிறடும் ஆனால் இன்றைக்கு சபைகள் என்ன ஆயிடுச்சு பரிசுத்துக்கு பதிலாக உலகத்தின் அறிவுறுப்பான கலாச்சாரம் ஒரு சினிமாக்காரர் என்ன செய்கிறானோ அந்த கலாச்சாரத்தை இன்றைக்கு சபை ஃபாலோ பண்ணிடுச்சு சபை என்று சொன்னாலே சபையினுடைய இந்த கிரேக்க வார்த்தை எக்லீசியஸ் எக்லீசியஸ் என்றால் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டம் அப்போ சபையினாலே பிரித்தெடுக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் ஆராதனை வித்தியாசமாக இருக்கணும் இந்த ஆனால் வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டிய ஆராதனைக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக போயிடுச்சு அதனால தான் கத்தர் சில நெருக்கங்களை அனுமதித்து சபையின் சீலை பிதிக்கெடுத்தார் சகோதர சிநேகம் இருக்க வேண்டிய சபைகளில் பிரிவினை ஜாதி பாகுபாடு ஏற்றத்தாழ்வு நோவா பேழையைப் போல எல்லாரும் சமம் என்கிற ஒரு காரியம் இருக்க வேண்டிய சபைக்குள்ள ஜாதி உள்ள நுழைந்தது ரட்சிக்கப்பட்ட சபைக்குள்ள இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி ஏழை பணக்காரன் படித்தவன் படிக்காதவன் ஏற்றத்தாழ்வு சபைக்குள்ள இந்த சீரெல்லாம் பிதுக்கிறதுக்கு தான் தேவன் இந்த நாட்களில் உலகம் முழுவதும் நெருக்கடி அனுமதித்தாலும் சபைகளுக்கு அதை அனுமதித்தார் அது சபைகளுக்குள் உண்டான இந்த எவே சபையை போல உண்டான அந்த உலக காரியங்களை இந்த சபை விட்டு பிரித்தெடுக்க இன்றைக்கி அதான் நடந்த சபைகளில் நீ சபைகளில் பாருங்கள் ஆட்டம் பாட்டம் கிடையாது இன்றைக்கி எந்த சபையிலையும் எங்கேயுமே இருபத்தி நாலு மணி துதி ஆராதனை இல்லை இருபத்தி நாலு மணி திறப்பின் வாச ஜபம் ராத்திரி கண்விழிப்பு ஜபம் இதையெல்லாம் மாற்றுவதற்கு தான் தேவன் சிவர்னா சபையை போல இந்த நாட்களிலும் உபத்தரவுகளை அனுமதித்தார் இப்போ என்ன ஆண்டு எதிர்பார்க்கிறாருன்னா நீ மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு உண்மை அப்படின்னு என்ன என்ன அர்த்தம் அதுக்கு உண்மையின்னு என்ன அர்த்தம் எதில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறார் இனி ஆவிலும் நீ வேறு விரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையில் உண்மையாயிரு உலகத்தை பார்த்து நீ சாயம் பூசிக்காத உலக சினிமாக்காரன் சாயத்தை நீ பூசிக்காத உலக மனிதனுடைய ஆடம்பர சுகபோகத்தை நீ பூசிக்காத அவன் கலாச்சாரத்தை நீ ஃபாலோ பண்ணாத அவன் அறிவுறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை நீ ஃபாலோ பண்ணாத ஒழுக்கம்னா என்ன பரிசுத்தம்னா என்ன குடும்ப வாழ்க்கைனா என்ன தொழில் எப்படி பண்ணணும் வேலையில் எப்படி உண்மையாக இருக்கணும் பண விஷயங்கள் எப்படி உண்மையாக இருக்கணும் அரசாங்கத்தின் சட்டத்திட்டங்கள் எப்படி உண்மையாக இருக்கணும் அந்தரங்க வாழ்க்கையில் ஒழுக்கமாக இருப்பதுனா என்ன இப்படிப்பட்ட இந்த வேறு வேறு பிரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு நீ உண்மையாயிரு எத்தனை நெருக்கம் வந்தாலும் எத்தனை பாடுகள் வந்தாலும் நான் இந்த அறிவுறுப்பான பாவங்களை இனி செய்ய மாட்டேன் நான் இப்படிப்பட்ட உலக கலாச்சாரத்தை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் நான் வேறு பிரிக்கப்பட்ட மனுஷனாய் வாழ்வேன் எவ்வளோ நெருக்கம் வந்தாலும் என் விசுவாச ஜீவியத்தில் நான் உண்மையாக இருப்பேன் என்று ஒப்பு கொடுப்பதை தான் தேவன் உங்களிடத்துல என்னிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் இல்லை லோயா அது தேவன் நெருக்க அனுமதித்த சிவிர்ண சபையில் உண்மையை எதிர்பார்க்கிறார் இது எது எது வரைக்குமா மரண பரியந்தம் வருகை வரைக்கும் நம்முடைய முடிவு வரைக்கும் நம் இப் இனி அர்ப்பணிக்கப்பட வாழ்க்கையில் உண்மையாக இருக்க வேண்டும்னு கத்தர் விரும்புகிறார் அடுத்து இந்த நிறைகள் மாத்திரம் இருக்கிற குறையில்லாத பாடுகள் மத்தியில் வைராக்கியம் இந்த சபைக்கு கத்தருடைய வாக்குதத்தை பாருங்கள் வெளிப்படுத்த ரெண்டு 
பாடுகள் மத்தியில விசுவாச ஜீவித்தின் வைராக்கியமா இருந்து பாடுகளை நீ ஜெயம் கொண்டு உன் பரிசுத்த வாழ்க்கையின் உண்மையா இருப்பாயானால் ஆனால் சொல் இரண்டாம் மரணத்தில் நீ சேதப்படுவதில்லை இந்த ரெண்டாம் மரணம் என்பது நரகம் நரகத்தில் நம்மை கர்த்தர் தள்ளுவது இல்லை யாருக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் பாடுகளையும் போராட்டங்களையும் விசுவாசத்தினால பரிசுத்த ஜீவியத்தினால ஜெயிக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் வாக்கு பண்ணுகிறார் இந்த கருமையானவர்களே நீங்களும் நானும் நித்திய ஜீவன சுதந்திரவாளிகளாய் நாம் ஜீவிக்க வேண்டுமானால் தேவன் நமக்கு அனுமதிக்கிற சிற்சையின் காரியத்தில் நாம் உண்மையாக இருக்கணும் அந்த சிற்சையில் நம்ம அர்ப்பணிக்கணும் எவ்வளோ நெருக்க வந்தாலும் என்னை ஆண்டு சீர்படுத்த தான் அனுமதிக்கிறார் ஒப்புக் கொடுக்கணும் அதன் கத்தர் விரும்புகிறார் ஒரு வார்த்தை வாசி எபிரே பனிரெண்டு எட்டாம் வசனத்தை வாசிங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் சிற்சை எல்லாரும் கிடைக்கும் சிற்சை உங்களுக்கு கிடையாதிருந்தால் உங்களுக்கு கிடையாதிருந்தால் நீங்கள் புத்திரராயிராமல் நீங்கள் புத்திரராயிராமல் பேசி பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்களே அந்த சொல்லணும் சிற்சை இல்லைன்னா நீ தேவன் பிள்ளை இல்லை யார் பிள்ளையா இருக்கிறோமோ வேசியின் பிள்ளை அப்படின்னா இன்னைக்கு வருகிற உபதேசங்கள் சத்தியங்கள் நிதானிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு என்ன உபதேசம் நமக்கு பாடுகள் கிடையாது எல்லா பாடுகளையும் அவர் அனுபவித்து விட்டார் சிலுவையில் எல்லா பாடுகள் அனுபவித்ததினால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு பாடுகள் இல்லை போராட்டங்கள் இல்லை உனக்கு வியாதி என்பதே வராது உனக்கு பொருளாதார நெருக்கடியே வராது உனக்கு குடும்பத்தில் பிரச்சனையே வராது நீ சுகமாக இருப்பா இப்படி பிரசங்கிக்கிறார்கள் இது சரியா தவறா கொஞ்சம் நிதானித்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சின்ன பேதரு ஒன்று பேதரு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறில் வாசிக்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர்த்தெழுந்த பின்பு சபை உருவான நாட்களில் சபைக்கு தான் பேதர் எழுதுகிறார் நாம் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் பவுல் எபிரே நிர்வாகம் எழுதுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் நீ உனக்கு சிற்சை இல்லை அப்படின்னா நீ தகப்பனு பிள்ளையில் வேசியின் பிள்ளை அப்போ பாடுகள் உனக்கு வராதுன்னு சொல்லுகிறவர்கள் யார் பாடுகளை விரும்பாதவர்கள் யார் அவர்கள் வேசியின் பிள்ளைகள் நீங்கள் தேவனை பிள்ளைகளாக இருக்க விரும்புகிறீங்களா வேசியின் பிள்ளைகளாக இருக்க விரும்புகிறீங்களா கிறிஸ்தவ ஜீவியம் என்பது பாடுகள் வெளியே கடந்து போகிறது தான் அந்த பாடுகள் கத்தர் வீணு விருதமாய் கொடுக்கறது இல்லை ஒரு வார்த்தை வாசிங்க அதே பேரில் பனிரெண்டு பதினொன்றையும் வாசிங்க எந்த சிற்சையும் எந்த சிற்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய் காணாமல் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய் காணாமல் துக்கமாய் காணும் துக்கமாய் காணும் ஆகிலும் ஆகிலும் பிற்காலத்தில் பிற்காலத்திலே அதில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாக அது நீதியாக சமாதான பலனை தரும் ஆண்டு சொல்றாரு சிற்சை அந்த நேரத்தில் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனா ஆண்டு சொல்லுகிற அது பலனை தரும் அது நீதியாக சமாதான உள்ள பலனை தரும் அப்ப இன்னைக்கு நீ படுகிற பாடுகள் நீ ஒரு சின்ன தவறு பண்ணாலும் கத்தர் உங்களை சிற்சிக்கிறாரா ஒரு சின்ன தவறு பண்ணாலும் ஒரு நெருக்கம் வாழ்க்கையில் வருதா சந்தோஷப்படுங்க நீ பிதாவின் பிள்ளையா இருக்கிறீங்க எவ்வளோ பெரிய துணிகரமாக பாவம் செய்துட்டு நான் திருவிருந்து எடுக்கிறேன் சபையில் வந்து பங்கெடுக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வரலன்னா நீங்கள் யாருடைய பிள்ளைங்கிறத நீங்களும் இதை அனுப்பிச்சுக்கோங்க சிற்சை வரலன்னா உங்கள் நிலைமை பரிதாபம்னு அர்த்தம் சிற்சை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கா சின்ன தவறு பண்ணாலும் நெருக்க வருதா கத்தர் உங்களை பிதாவின் பிள்ளையாக வைத்திருக்கிறார் அவள் என்ன ஆசீர்வாதமாம் கடைசி ஒரு வார்த்தை வாசி யாக்கோபு ஒன்னு அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவா சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவா அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கத்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு கத்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணின வாக்கு தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடம் ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் ஆண்டு எதை கொடுக்கிறாரா ஜீவ கிரீடம் நீங்க பாடுகளை சகிக்கிறீங்க பாடுகள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் ஒரு நெருக்கத்தை அனுமதித்து அனுமதித்து உங்கள் தவறு சுட்டி காட்டி உங்களை கத்த சுத்திகரித்து கொண்டே இருக்கிறாருன்னா உங்களுக்கு ஜீவகரோட இருக்குன்னு புரிந்துக்கோங்க இந்த இன்னொரு காரத்தை புரிந்து கொள்ளணும் நீங்கள் தப்பு பண்ணி அதன் விளை ஒரு பாடு வருதுன்னா அது வேற உங்கள் தவற உணர்த்துவதற்கு கத்த நெருக்கில் அனுமதித்து உங்களை சீர்படுத்துகிறாரு ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது உங்கள் தவறை நீங்கள் உணர்த்தப்படுறீங்க உடனே ஒரு மனம் திரும்பது உங்களுக்குள்ளே வருது அந்த மனம் திரும்பதில் அந்த சிற்சை தான் உங்களுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்குதுன்னா நீங்கள் ஜீவ இடத்தை பெறுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நெருக்கங்கள் வரும் பொழுது கத்தனோடு பேசுகிறாரா உங்கள் தவறு சுட்டி காட்டுகிறாரா மனம் திரும்புங்க எவே சபையின் உலக சிநேகத்தை உங்களை விட்டு வேறு அறுக்க தான் கத்த சிமிர்னா சபையை போல நெருக்கல் அனுமதிக்கிறார் அந்த நெருக்கத்துக்கு ஒப்புக் கொடுங்க மனம் திரும்புங்க உங்களுக்கு ஒரு ஜீவ கிரிடம் ஆயத்தமாக இருக்கிறது நம்ம எல்லோரும் ஜெபிக்கலாம் இருக்கிற இடத்துல முழங்கால் புடையிட்டு இப்படி எல்லா கண்களையும் முடி ஒரு விசை 
கத்த சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் அநேக நேரம் நெருக்கங்கள் வரும் பொழுது பாடுகள் வரும் பொழுது நான் சோந்து போவது உண்மைதான் ஆனால் அந்த சிமிர்னா சபை அன்று நெருக்கத்துக்கு மத்தியில் உமக்காக வைராக்கியமாக இருந்தார்களே பாடுகளுக்கு மத்தியில் மரணமே வந்தாலும் நான் தேவன் மேலே இருக்கிற அன்பை விட்டு விலகி போக மாட்டேன் என்று அன்று ரத்த சாட்சிகளாக எத்தனை பேர் மறித்தார்கள் ஆண்டவரே எத்தாவே என் வாழ்க்கையில் நீர் அனுமதிக்க எல்லா நெருக்கத்தின் பாதைகளிலும் நான் நூற்றுக்கு நூறு மனப்பூர்வமாய் கடந்து செலுப்பு கொடுக்கிறேன் நான் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருப்பதனால் பரிசுத்தத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு ஆண்டவரே நாங்கள் அநேக நேரம் நெருக்கப்படுவது எங்களுக்கு அவசியமாக இருப்பதனால் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறப்பா எங்கள் வாழ்க்கை என்ன நெருக்க வந்தாலும் நாங்கள் அதை அண்டவரே கத்தாவே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள எங்கள் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் எல்லா கத்த சமுதாய ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா ஸ்தோத்திரம் 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 நம் ஜபிக்கலாம் எங்கள் அன்பின் பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே ஆண்டவரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நான் ஜாயிந்த நாளில் கத்தாவே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சிமிர்னா சபையை போல எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்களும் வழிதவறி போய்விடக்கூடாது என்பதற்காய் நாங்கள் தடுமாறும் பொழுது எங்களை நிலைநிறுத்துவதற்கு சில சிற்சை சில நெருக்க அனுமதிக்கிறேன் எங்களை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வைராக்கியம் நிலை மாற்றுவதற்கு அண்டவரே சில நெருக்கில் நான் அனுமதிக்கிறேன் அதை உணர்ந்து கொண்டு எங்களை சீர்படுத்துகிற சிற்சைகளுக்கு பரிசுத்தத்துக்கு பங்குள்ள எங்களை மாற்றுகிற அண்டவர் நெருக்கத்தின் பாதைகளுக்கு எங்கள் நூற்றுக்கு நூறு ஒப்பு கொடுக்குறோம் இந்த வார்த்தையில் கேட்க எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா எங்கள் கருப ஒவ்வொரு மேலே இருக்கட்டும் ஆசீர்வதியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜமங்கியம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்தரி முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்தரி கத்த செய்து சகல பகான் மறவாதே ஆமே என்னுடைய பிதா பகுதியினுடைய அன்பும் கத்தராகிய சிவசின கிருபையும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியம் சமாதானம் எடுத்துதல் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களில் நம் மனைவரோடும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்